Hei skogfar, og endelig så har vi kommet oss ut i skauen igjen etter, uh, etter uh, en uh, koronanedstengning av, uh, av egentlig alt. Så i dag så er uh, jeg og Kjetil og uh, Lil på tur i skauen. Folk bare støvler, vi trakker ned noe mark, tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trakter i skauen, en dag, to dag, bli med på tur, ja, bli med hans skogfar. Jeg har køya som vanlig. Eh, her inne er det en eh, dovrefjellkøye med en og underkvilt og en eh, ghost pepper toppkvilt. Så det er en og halv start da. Helt vanlig. Usual. Kjetil kjører jo da king size eh, eh, tarp. Det har vi reddet oss en mange turer. Og vi har egentlig bare sittet under tarpen fordi det har pøsregnet. Siden YouTube har slått seg litt vrang eh, så må jeg bare si at denne videoen er ikke lagd for barn. Den må ses sammen med en voksen over 18 år. Da barn kanskje kan ta skade av å se sunt turliv. Eh, en annen ting som, eh, som YouTube har... Eh, Eh, fått til, det er at de har slått på eh, reklame på videoene, så det er ikke noe jeg har gjort selv. Det, YouTube fant ut at de måtte tjene penger på alt mulig rart. Og frem til nå har jeg hatt helt reklamefri filmer. Jeg beklager så veldig hvis det bryter, eh, bryter med reklame for et eller annet eh, random produkt. Det er ikke så mye å gjøre med, dessverre. Jeg har ikke tjent en krone på å være skogfar, så... Jeg har jo tenkt å fortsette med å ikke tjene en krone på det. Men så de reklamene i krampenger går rett til, til um, YouTube da. De trenger jo mer penger. I dag er det 30 grader. Heldigvis så har Kjetil funnet fram til et sted som det er litt uh, skygge med trær og... Det tror jeg blir veldig bra. Så jeg Kaste, kaste duppen ut i vannet, og så skal vi eh, egentlig kjøre en dritt. Det er digg. Det er veldig bra. Så det blir sakte TV. Akkurat som dere liker det. Det er sånn duppstopper der. Nå har jeg en stopper der. En liten gummiknopp. Det er umulig å se på gamle. Så kan man justere det ut fra hvor djupt man vil ha marken. Ja. Lenge siden at vi skal ha mark. Så blir det spennende. Det er noe <laughs> Take note. 
Ja, men du har fått en skikkelig krok, du. Tenk på den uh, kroken som uh, Smigol hadde. <laughs> Han klarte å tre en mark på den. Kommer den bilen den her? Sjekk den marker du sånn. Dang. I got worms. <laughs> Så ikke noe til at det er sånn her som å ha tre mark på en krok. Man skjønner den her kroka fingeren og måtte tre kroken ut igjen liksom ja. for å få kløpt det. Det var altså litt knotet sånn. Ja, sånn uh, gjorde du det selv eller? Ja, kørte seg av en sprelsk rett. Så du hukka deg? Ja. Men fikk du den ut på eggen også, eller? Ja, jeg måtte bare ta tangen og så tre den igjennom. Så jeg fikk ut mottakeren på andre siden, altså kløpp den også. Du driver ikke med freezing? Nei, jeg fikk testet og... Ja. Man eh, orker ikke å bevege seg, rett og slett. Altså, på vinteren så er det sånn at da jobber du jo for å få varme. Jeg skal spise her en uh, møbra, den minste biten jeg fant. Jeg pleier å, det var 190 gram, pleier å ta pepperbiff, men uh, denne gangen blir det møbra da, pepperbiffen. Det var bare en halv kilo eller noe sånt. Det ble et mye. Dere som har spilt uh, Red Dead, så ser du Kjetil har gått all in her med, med sterke utstyr til... Uh, hva heter det for meg da? Det kom bare på John Marston, ja, men det er en annen forrige. Ja, det er en annen forrige, ja. Uh, Kommenter. <laughs> ja. <laughs> Hvis dere husker, uh, husker hva han uh, hovedperson i Red Dead Redemption 2 heter, så skriv det gjerne under her. Det blir snadder. Mm. Det er noe eget med pepperbiff da, for da blir det jo det er litt mer sånn. Fart. 
Meat tornado. Sausage. Sausage so and white spirit. Mm. Sats. Och testa den här. Det är Gilde som har lagat sin egen turmat. Ehm. Um, det är i samarbete med Norska turistföreningen. Det blir väldigt spännande att se. Den var lite grann rimligare än en um, uh, real turmat, men uh, ja, vi får se. Då driver jag och koker vatten. Koker vatten där. Nå er det to, samme, to sånne rivebiter som, som er på realturmatt da. En er for å åpne den, og så fyller vann, og så lukker den. Og så en litt lenger ned. Kan vi se da, gyre i toppen. Så du fyller den vann opp eh, dit. Det ser jo ut som tomatsuppe. Det ser jo spennende. Så kan den bare stå og godgjøre seg i 8-10 minutter. For de som lurer i Kjetil, hva slags hund er Lilla? Det er en Alaska Husky. Det er sånn monsen de ikke. Det er veldig litt litt kjøtt. Lil. Nei. Hvor gammel er hun? Den blir tre nå til den høsten. Drar av pulka sånn, eller? Ja. Nice. Pulka, sykkel, sparksykkel. Ja. Det som er. Nei. Det er hentet opp i rollag, faktisk. Ja. Det er en trillemarka hund. Ja, det er fint. Det er litt drøyt. Ja, det er litt drøyt. Ja, det er en kaffekopp. Ja, det er et fjes. Åh, det må være vondt å ha så mye pels. som ska ha nå. <laughs> Ser det som spaghetti alle capri? <laughs> Skal ikke si at det er negativt. Smaker grytrøtt. Her er det skare. Ja, pasta bolognese, ja. Ja. Jeg synes faktisk det smaker som det, det fyllet man har imellom eh, når man lager lasagne. Jeg tror ikke man trenger å gå mann av huset. Det trenger man ikke. Mann av eh, hytte eller eh, campingmann kanskje, men ikke av huset.
Er det hjem? Det er jo spissende da. Alt er jo spissende på tur. Ja, da er spissende opp. Og jeg må si at den ble faktisk bedre etter hvert. Jeg gir denne her godkjent, jeg. Den tommel opp. Kommer nok kanskje til å kjøpe den igjen. Hva sier du, Lil? Du har lyst på den du også. Ja. Og jeg er ikke sponset av Gilde, den norske turistforeningen, og ikke sponset på noen som helst måte, noen sted. Jøbel. Nå skal vi ut og traske og se om vi kan få noe fisk i et annet kjern. Så skal jeg bare røde opp litt, og så er vi klare til å traske litt. Det som er litt kult nå da, det er at jeg har klart å få Kjetil til å skaffe seg GoPro-kamera. Så nå har han GoPro-kamera på brødskassa. Fordi i går så tok han en insane stor åpne ørret. Og den så ikke jeg, jeg så bilder av den, men han fortalte om hvor syk den hadde vært med å dra ut sin øre. Og han måtte jobbe veldig for å få den inn, så sa jeg det der må du bare få filme. Så nå har den kamera. Hva slags turkamerater er det du har med deg, Lil? Mannfolk som fiser. Det er mannfolkens hemmelige språk. Man kan si mye med en god fis. Så kjæringen har dreit seg selv i kjeften. Man er flink til å fiske. Jeg har ikke sjans. Men men, hver sin ferdighet. Man skal fungere sammen i et lag. Veldig stille og fint her. Vi er i Tyrestrand oppe i Skeven der. Ikke helt sikker på hvor det er. Men det var ikke lange biten. Vi parkerte, og så gikk vi 1,5 kilometer eller noe sånt nå. Og her er det dørgende stille. Kjempefint. Nå begynner det å bli litt kjøligere også. Klokka er kvart over ni. Og... Nå begynner det å bli litt kjøligere ute. Jeg vet ikke hva det betyr, men det er i hvert fall ikke 30 grader nå lenger. Der det ligger. Når natt har gått? Veldig bra. Mygg? To mygg. Ja, det er bra. Du vil så uten myggnetting i natt. Jeg har bare hørt mest fluer, så jeg tok jo ingen sjanse da, så jeg lå med myggnetting. Og Lille har jo vært veldig stille og rolig. Eller hva, Lille? Du har gravd litt. Nå er det... Nå er det frokost. Og så er det... Kaffe. Så er det vel 
slappa lite och så och dra hem. En fin en fin eh något generalpremiär det vi ska genom Trillemarka. Vi ska testa nå stormförstyck stormförstycker från UK. Ja. Vi ska liksom vara så bra att du kan duppa dem i vatten efter att antänt den. Och så ska den fortsätta bränna. Det ser ut som ja. Ser ut som en liten nyttorsraket. Det ser ut så. Hvorfor er det da? Tår det en storm nå? Så, hva synes du? Funka da. Lukter... Lukter skytebane her da. Approved. Approved. Få på deg støvla, tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark Trafter i skauven, en dag, to dag Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar Bli med hans skogfar